أعوذ بالله سميع العليم إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة وسلام على رسول الله أما بعد أجودي سجدي لأنز رجب 1444 qui correspond le 2 février 2023. Aujourd'hui, c'est le livre de Kabaï. Kabaï, le gros péché. Notre thème, c'est Allah wa Niyaha. وشق ثوب وحلق الرأس ونتفه ودواء بالويل والثبور عند المصيبة سيا ديسى سوا شيء certain مسلمان إذا من certain acts completement quand tu les vois on dirait qu'ils ne sont pas des croyants parce que quand on parle de croyance, ça se voit au moment du problème. Ça va, ça va sentir, ou bien ça se sentir au, au moment du problème. Pour connaître que celui-ci est croyant, ce n'est pas au moment qu'il n'y a pas de problème comme ça, on est à l'aise. Là-bas, il y a, tout le monde est croyant. Hein? Mais s'il y a un problème, c'est là-bas il faut savoir vraiment connaître le vrai croyant. C'est pour cela que l'islam a mis les musulmans en garde. Attention, la croyance que vous avez, la religion que vous pratiquez, pour vous c'est différent que les autres. Si vraiment vous êtes musulman croyant, au moment de difficultés, au moment de problèmes, on doit sentir pour vous. On doit sentir sur vous que vraiment vous êtes croyant. Et c'est là-bas qu'il faut montrer votre croyance même. C'est pour cela que l'Islam a dit s'il y a un décès. Parce que l'homme n'a pas un problème majeur qui dépasse la mort. Allah subhanahu wa ta'ala même a appelé la mort Moussiba. Moussiba. Le problème de la mort, c'est Moussiba. Alors, s'il y a la mort, tu as déjà perdu ton proche. Il est déjà parti, c'est fini. Il ne peut pas revenir encore. Alors, comment il faut réagir Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. C'est Allah seul qui peut faire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kana li nafsim anta mouta illa bizna » Aucun homme ne peut pas mourir comme ça si ce n'est pas par l'ordre et permission de Allah. C'est par autorisation de Allah. C'est Allah qui autorise les anges qui prennent l'âme de prendre. Alors, c'est Allah qui a fait. Il a dit Qul yata wafakum malakul maut illadhi wukila bikum. L'ange de la mort va prendre votre âme, celui qu'on l'a responsabilisé. C'est Allah qui l'a responsabilisé. Il ne peut pas refuser. C'est Allah qui l'a dit de faire. Et on sait que les malaïkas. Là, il y a son Allah, ma amarahum, ou yaf alou na ma yomaru. Les malaïkas ne désobéissent pas à Allah. Si Allah les donne l'ordre, ils ne peuvent pas désobéir. Et ils font que seulement ce qu'Allah les a dit de faire. Malaïka n'a pas de volontaire qui va dire que, ah, selon, selon moi, ça c'est bon. C'est l'homme qui a ça. Quand il est dit de rester ici, il est là, on l'a dit de rester seulement, debout. Il va voir, oh, les Bangladesh là, en train de marcher pour lui, attends, je vais éteindre. Malaika, ce n'est pas comme ça. Si on l'a pas dit d'éteindre, lui, lui c'est comme ça. Alors, donc, s'il y a un décès, le musulman ne doit pas réagir comme un non-croyant. C'est pour ça que l'islam a dit au moment du décès, il y a décès, il y a certaines choses, certaines fonds de choses, chez nous en islam, c'est totalement arabe. Parmi ces choses-là, l'atmul khudud. S'il y a un décès, on va dire, oh, 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 on tape le jour. Oh, oh, oh. Ça, c'est les cafés qui font ça. 
Musulman ne fait pas ça. Wa shaq al déchirer les habits. Wow. Parce que Dieu me contente. Wa halaq ras raser les cheveux. Tout le monde va raser les cheveux. Parce que nous avons un day. On a donné le day. Wa natri wa dua bil wail wa sabur ila al-musiba. Crier, parler des choses qui n'ont pas de sens. Islam a dit non. Ça, c'est interdit pour les musulmans. C'est là, c'est le thème là qu'on a commencé la fois passée. Et toujours, nous sommes sur le même thème. Les hadiths de Ummu Atiyah, radiallahu anha, qalat. Ummu Atiyah dit, « Akhad alayna Rasulallah, sallallahu alayhi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al-bay'a alla nanuha il dit nous les femmes lorsqu'on est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'a donné on l'a donné nous accord, c'est-à-dire nous voit on a accepté certaines choses pour le prophète parmi ce que le prophète nous a conseillé et de ne pas le faire qu'on l'a accepté et s'il y a un décès de ne pas crier de ne pas déchirer les habits, de ne pas taper le jour, de ne pas, etc., etc. Elle a dit ça, on avait accepté ça pour le prophète. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, ya hadith d'Abu Hurairata, ya Allah li agré, qala il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah a dit, if tintani fi nas, ya de choses, des comportements que parmi les gens certains ont ces deux comportements là Oma bihim kufru et des comportements là c'est des comportements de kafr si quelqu'un est musulman il a ce comportement là il a comportement de kafr comprenez le sens des paroles parce que en islam on ne peut pas dire à un croyant directement tu es kafri le mot là, c'est grave, hein. Les gens, les faut qu'ils les parlent comme ça. Ça a des conséquences. Le prophète a dit, tu ne peux pas dire à un courant que cafré. Il dit le mot là, quand tu fais sortir ça, ça ne peut pas sortir amusement comme ça, que ça va rester, hein. Soit, celui que tu l'as dit cafré, il va mériter ça, ou bien ça retourne à toi, même toi, même tu deviens cafré. Donc, si le musulman fait quelque chose, tu peux dire que ah, l'acte là, c'est les actes de Kafri. Comportement là, c'est le comportement de Kafri. Mais ne dis pas, même pas directement, oh, ça c'est un Kafri. Non, non, non. On ne dit pas ça. Avant de qualifier quelqu'un qui est Kafri, il hmm, faut avoir des preuves. De... Mais preuves que l'islam te dit oui, avec ça, tu peux dire à la personne Kafri. Mais seulement, seulement, oh, lui là, ah, ça, il, est, il est musulman. C'est un cafou. Eh. Eh, eh. Le mot là, ça a des conséquences. Donc, le prophète a dit, il y a des choses. Des comportements. Si quelqu'un a ça, c'est le comportement de cafou. Et si un musulman, il a ça, donc il a pris le comportement de cafou. Un, attends, nous finissons ça. Poignarder quelqu'un dans son ethnie. C'est-à-dire que, dit à quelqu'un, il est bâtard. Tu ne connais pas, tu vas mentir qu'il est bâtard. Attends, nous finissons ça. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas dire que quelqu'un c'est fils du bâtard. Non, non, non. Tu ne connais pas. Parce que avant de dire à quelqu'un fils du bâtard, oh, ça a des conséquences. Hein. Ça veut dire que tu as dit que la maman fait une sinasse. Mais est-ce que tu as le preuve qu'il n'est pas l'enfant de son père Tu as le preuve Tu as le preuve chari On parle des preuves, preuves de l'islam que l'islam a dit. Parce que l'islam a dit avant de dire quelqu'un fait zina, il faut quatre témoins et tous une fois face à face pour accord qui qu'ils sont en train de faire les zina. Tu peux trouver ça aujourd'hui. Ah Et jusqu'à ce qu'il y a un enfant qui est un enfant de zina. Il n'a pas l'enfant de son père. Ça, les mots-là, ce n'est pas bon. 
de Dieu c'est quoi Aniyah al maut Si quelqu'un est mort, commence à crier sur le corps. Oui, oui. Niyah ce n'est pas le cri seulement. C'est le de fait de crier qui est majeur, c'est-à-dire qui est, est l'acte majeur, mais toutes les choses qu'on fait que la loi n'est pas d'accord, là-bas concernant le décès, tout ça, ça va rentrer dans les Niyah. C'est pour cela que les sahabas des prophètes, ils ont dit, hein, et quand le prophète est venu les expliquer les conséquences des Niyah, pour crier, déchirer les poches, raser les cheveux, porter les noix, tout ça, là, et ils ont, ils ont laissé ça. Maintenant, et ils comprennent quoi Et ils ont considéré celui qui va quitter au cimetière. Quand il y a un décès, si tu dans la maison mortière, tu as fait la prière, ou bien à la mosquée, tu as accompagné le défunt jusqu'au cimetière. Après au cimetière, aller rester dans la maison des défunts. Et ils ont dit, c'est ça qu'ils voient, c'est Nia. Donc quand on parle de Nia, ce n'est pas le fait de crier seulement. Les Arabes, ils ont ajouté ça dans le Nia. S'il y a un décès, toute la famille va porter noir, noir, ça c'est Nia. Ou bien ils vont porter d'autres couleurs. Montrer qu'ils sont, ils ont, comme on appelle, on a, on a un deuil. Ça, ce n'est pas le monsieur le musulman comme ça. Non, non, non. Porter une signe qui prouve que vraiment, ils ont des deuils, ça c'est Nia. Et si c'est une femme, on va l'habiller des habits, que quand elle va faire la vivage, c'est pendant ce vivage-là, c'est ça qu'elle va porter. Ça, c'est Nia. Ça ne se fait pas. L'islam a interdit ça. Allah, tu as tué mon mari. Je ne suis pas d'accord à ce que tu m'as fait. Je vais porter un habit, habit de colère, pour montrer aux gens que c'est ce que Allah m'a fait pendant le 4 mois et 10 jours. Voilà la signification de la vie. Et pourtant, Allah dit Allezina iza asabatum musiba. قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله دي سيسا سيسا لفري قرآن كي يتروب لديسا يبون دي سلما إن لله وإن إليه راجعون نوتو سوني قرآن الله نوتو سوني قرآن الله نوتو سوني قرآن الله الله سا إز أسبت يبون قاسيانتي إنه مونتر با لير بي كونتانت il ne montre pas leur colère. Mais pendant Vivage, on va l'apporter la vie de choses pour dire que c'est la vie de Vivage. Vous avez vu ça où Il n'y a pas ça en islam. Ça fait partie de Nia. Ça fait partie de Nia. C'est haram. Ce n'est pas bon. La loi dit que si une femme a perdu son mari, elle ne doit pas faire de beauté pendant Vivage là. Mais cela ne veut pas dire qu'elle va porter une seule habit pour montrer le signe. Non, non, non. Elle va changer ses habits qu'elle porte. Mais ça soit habit simple. Ce n'est pas maquillage, ce n'est pas le beauté. Non, non, non. S'il y a une affaire dehors, que ça ne peut pas se faire si ce n'est pas elle, elle va sortir, elle fait ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, elle, elle a perdu son mari. Elle n'a pas quelqu'un même pour aller faire le marché pour elle. Elle va aller sur le marché, elle venir préparer, il n'y a pas de problème. Elle a des affaires peut-être à la banque, elle doit signer des choses, administrativement, tout ça là. Elle va aller le faire. La loi n'a pas interdit. Elle va aller revenir ici, il n'y a pas de problème. Pendant le moment de vivage, les 4 mois et 10 jours, c'est tout. Mais prenez d'autres décisions que la loi n'a pas dit, elle ne doit pas dormir comme ça, elle doit faire comme ça, elle ne doit pas se tresser à tous les jours, il y a des jours pour se tresser, et elle doit porter ceci, cela, tout ça là, c'est hors de l'islam. L'islam ne reconnaît pas ça. Donc il est temps vraiment qu'on doit se réveiller. Des choses comme ça, ça va vous créer problème auprès de Allah sans savoir. Ou bien si elle a fait vivage, avant de rentrer vivage, il faut qu'on va venir l'accompagner, on va la faire rentrer, en, comme c'est Améria. Ça veut dire quoi Qui vous a dit ça Si elle a perdu son mari, et même temps, le moment de commencer, c'est tout. 
Ce n'est pas le fond pour revenir, on va dire que bon, on va la faire rentrer dans le bébé. Les jours qu'il va sortir encore, il faut qu'on vienne faire une cérémonie pour ça. Quelle cérémonie Qu'elle est sortie, il faut qu'elle fasse une cérémonie tout d'abord. On va faire cette cérémonie-là. Si elle est sortie, elle doit s'habiller bien. On va visiter toute la famille pour faire quoi Quel islam a dit ça hein? ah. Qu'elle me fait comprendre. Les choses de Jahiliya, on veut amener ça à l'islam. Avant l'islam, quand les gens étaient dans l'ignorance, ils ne savaient pas même ce qu'il faut faire. L'islam est venu nettoyer, balayer tous ces nyamanyama là. C'est maintenant nous on est en train d'aller dans le poubelle ramasser ça. On va amener ça encore. Ah. Wa Nabi Saïd al Khudri قال Abu Saïd al Khudri radiyallahu anhu qui Allah lui a créé il a dit la na Rasulullah an naiha wal mustam wal mustamata et dit professeur sallama a maudit an naiha celle ou bien celui qui pleure avec des cris avec des paroles s'il y a un décès vous voyez, celui qui fait ça, il est, il est maudit. Dans le hadith des professeurs de Salam. Et celui qui fait ça, Wajir Mouta, mariage de contrat. Mariage de contrat, vous connaissez ça Wajir Mouta. Ça veut dire quoi vous êtes, euh, votre service vous a amené pas allumé. Exemple, je donne, ou bien Kara, ou bien Sokodé, en tout cas, c'est le service qui vous a invité là-bas pour pendant un, un moment. C'est trois mois ou cinq mois, en tout cas. Bon, pendant le moment-là, elle vous dit que bon, vous n'allez pas avec votre femme, comme la famille là, là-bas, vous allez chercher une femme là-bas, vous faites mariage de contrat que je suis là pendant trois mois. Donc on va célébrer le mariage là pour les trois mois là. Le jour que je quitte, c'est fini. Ça va du mot Ça, c'est mariage de contrat, c'est interdit en Islam. Ça ne se fait pas. Il faut fatiguer même, je suis parti voir sa famille, la famille sont d'accord. Non, 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 non. Le mariage qu'on va signer, on va signer pour tout. Longue vie jusqu'à la mort, jusqu'à le Jannah. Et même s'il y a eu séparation, c'est quelque chose qui est imprévu. Mais le, depuis le jour qu'on attache le mariage, on fixe le délai de séparation en même temps, ça c'est devenu contrat. Donc ça, ce n'est pas autorisé. C'est arabe. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une branche qui font ça, les chiens. Les chiens, ils font ça. C'est ça, c'est correct même. Ils aiment ça beaucoup. Oh, malheur de contrat. Ils font ça bien même. Jusqu'à un chien donné un livre là, quelque chose est arrivé, il était obligé d'amener ça, faire sortir les livres là pour réveiller tout le monde qui est ah, C'est ce qu'ils font. Ça a des conséquences graves. Il était parti mission quelque part. Il est parti dans une famille. Il a demandé une femme un contrat. On l'a donné. Il est resté avec la femme. Pendant son séjour, la, la femme était en train avec une fille. Il est parti laisser parce que le contrat est venu. La femme l'a couché. L'enfant est resté chez sa maman. Avec après plusieurs années encore, il est revenu même village encore, même l'endroit encore. Il dit, oh, je vais aller dans la même famille parce que la femme qu'on m'avait donnée là, c'est excellent. Elle est partie, est, on a donné une femme encore. Là-bas. Il est parti avec la femme, ils sont l'ambiance, ambiance. Dans la poserie maintenant, la femme a commencé à dire que lui, son père, c'est quelqu'un qui était venu, mariage contre avec sa maman, telle année, tout là. Or que c'est son père qui l'a donné dans le comme ça. C'est lui-même. Il finit en même temps, le monsieur s'élève, il baisse la il dit quoi Il dit c'était moi. Voilà, il a couché avec sa fille. Ah oui. Et là-bas, il a dit, oh, c'est catastrophe, c'est qu'on fait. 
ou à être grave. Donc, l'islam a interdit ça. Wa an Abi Burrad, Abi Burda taqala, wa ja'amu Moussa la sa'adhi fa ghashi alayhi wa rasu fi hajar mura'atihi min ahali fa akhbala tasiru piranihi fa lam yasati an yarud alayha fa lam afaqa qala ana bari'u mimma bari'a minu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Moussa la shari c'est un sahaba le prophète il était tombé malade une fois jusqu'à la maladie était devenue vraiment sérieuse sur lui. Il est là, sa tête est sur le pied de sa femme. En même temps, il est parti en coma. Il est évanoui. Une femme de leur famille pourrait qu'il est mort. Elle a commencé à crier avec des, des bruits, des choses là. Abou Moussa, quand elle s'est réveillée, elle a entendu le cri là quoi. En même temps, il est revenu de lui-même. Il a dit quoi Il dit, « Wallahi, je n'ai rien à voir avec quelqu'un que le prophète n'a rien à voir avec lui. » Parce que le prophète a dit, « Celui qui fait des, des, des actes pareils comme ça, lui, il n'est pas parmi nous les musulmans. » C'est ça, vous, Moussa aussi a dit que « Je ne suis pas parmi la personne, je n'ai rien à voir avec lui. Il n'est pas ma famille, celui qui va faire ça. » Vous voyez et en même temps, il a donné, il dit, parce que le prophète a dit, le prophète n'a dit, il n'a rien avec quelqu'un à Soaléka, celui qui crie, s'il y a la mort avec les choses là, avec les, 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 les cris des paroles des ordres. Walhaléka, et celui qui rase les cheveux, ou il coupe, coupe les cheveux, Walshaka, et celui qui déchire les habits. Oui. وأن عمان بن بشير قال رضي الله عنه قال أغمي لا عبد الله بن رواه فجعلت أخته تعدد عليه فتقول وكذا وكذا فقال هنا فاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنا كذا أخرجه البخاري عبد الله بن رواه يو سي سين صحابة البروفيس عبد الله بن رواه c'est un grand sahaba. Celui-là, le prophète les a envoyés dans une mission. Quand les autres sont partis, il était resté, il a prié les doumans. Après, il a commencé à pleurer avant de partir. On a dit, oh, tu as peur de la mort. Il dit, c'est pas ça. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a assuré que je vais voir Jahannama. Je vais passer par Jahannama. Mais je ne suis pas l'assurance. Si je peux sortir, mais je vais rester. C'est ça qui me fait pleurer. J'ai l'assurance que je vais passer par Jahannama. Mais est-ce que je vais, je vais être sauvé Ou bien je vais rester dedans Je n'ai pas cette assurance-là. Mais quand même, on m'a assuré quand même que je vais passer par là. Parce que Allah dit « Wa in min kum illa wa Kana la rabbika hatman makdiya » Il n'y a pas personne parmi vous s'il ne passe pas par Jahannam. Tout le monde va passer par là-bas. Il dit c'est là-bas, mes inquiétudes, c'est là-bas qui me fait peur, pleurer. Abdullah Ibn Rawaha, un jour lui aussi, il a été malade, jusqu'à il a évanoué, il est parti en coma. Maintenant, ça sera commencé à dire, hey, mon grand frère, comme ça. Mon grand frère qui est comme ça, mon grand frère qui est comme ça, en croyant qu'il est mort. Abdel Bounoura, quand il s'est réveillé, il dit que, ah, tout ce que ma sœur disait, il y a les anges qui me disaient qu'en bas, c'est comme ça tu es, c'est comme ça tu es, c'est comme ça tu es. Ce n'est pas bon. Si quelqu'un est mort, on peut pleurer, mais avec les paroles, avec les choses, la mort. Wafi Sahiheini, c'est venu dans les Bukhari et Muslim. Anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam kaal Le messager de Allah La paix et la bénédiction de Allah sallallahu alayhi wa sallam Il a dit Al-Mayyidu le cadavre yu'adzabu Il sera châtié Fi qabrihi da son tombeau Bimani alayhi Selon le cri que on fait de l'erri Comment vous allez comprendre cet hadith Le prophète a dit 
un cadavre où cela châtié dans le tombeau. Les cris qu'on fait d'erreur, lui, sa famille, oui, 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 tout ce qu'il faut là, on va les châtier à cause de ça. C'est comme ça qu'il a parlé, les hadiths sont authentiques. Bon, des hadiths comme ça, si tu regardes, tu n'as pas rentré au fond. Là où on explique les hadiths, tu vas avoir problème. Toi, tu as vu les tests clairs. Il a dit, « Al-Mayyitu yu'azzab » Il sera châtié dans son tombeau « Bima » à cause de « Nihali » D'abord, comment vous allez comprendre Et Lui n'a pas fait. Lui, il est mort. Les gens viennent de crier derrière lui. On va les châtier pour ça. Vous allez dire quoi Vous allez dire, il y a les justices. Vous allez aller à dire, dire c'est compliqué. Ici, les ulama ont dit, il faut comprendre l'orientation des hadiths. Quelqu'un, depuis son vivant, il aime ça. S'il y a la mort, les femmes, les gens qui pleurent là, lui, il aime ça. Et il a fait, il a conseillé même, je ne sais pas vous appelez, testament ou hein? testament Testament même. Si il meurt, on n'a qu'à faire ça. À lui, tout ce qu'on va faire, il est châtié là-bas. Mais vous, vous êtes innocent. Toi, tu n'aimes pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu es contre ça. Mais tu es mort, c'est ta famille qui en fait. Ça, ça c'est leur problème. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. C'est ça l'orientation des hadiths. Mais si vous prenez le test blanc comme ça, blanc noir comme ça, tu vas avoir problème. Oh ben, comme ça, on peut comprendre, n'est-ce pas Parce qu'il y a des gens qui ils sont pour ça. Ils soutiennent ça. Ils aiment ça. Les cérémonies après la mort. Ça, là, ce n'est pas l'écrit là seulement. Hein. Il y a toutes les cérémonies que les gens, ceux qui veulent que non, moi, si je meurs, les trois jours, là, ils n'ont qu'à faire. 40 jours, oui. 7 jours, ils n'ont qu'à faire. Tu vois, lui, dans son vivant, il aime ça. Jusqu'à il passe à sa parole. Même s'il n'a pas écrit, laissez. Hein. Mais les gens ont senti chez lui qu'il aime ça. Et il parlait de ça aussi. Tu vois. Maintenant, à son, à son absence, quand il est mort, on veut pratiquer son choix. Mais tout ce qu'on va faire là-bas, il, 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 est, il est le promoteur. Ou bien, alors, donc, il verra ça là-bas. Ce qu'ils font, ils, vont, ils ont pour eux, lui aussi, il, verra, il fera pour lui. Mais s'il était quelqu'un, il est contre des choses comme ça. Il ne veut pas. Hein? Il n'a pas souhaité, il ne veut pas, il n'aime pas. Mais, parce que, comme on connaissait notre société, certains euh, dictateurs dans la famille, moi je vais le faire. Je me souviens bien, quelqu'un était décédé, même si je n'ai pas parlé de nom, on est parti au cimetière. Lorsqu'on a fini, un membre de famille, c'est un alpha, il dit, Wallahi, le frère l'a dit que s'il est mort, tout est fini ici. On arrive au cimetière, qu'il a pardonné tout le monde, il ne fait pas autre protocole. Il y a un membre de famille qui dit que nous, nous allons le faire. C'est comme ça, il a dit en public devant tout le monde. Nous, on va le faire. Tout le monde à la maison, on va le faire. On va faire trois jours, on va faire sept jours, on va faire quarante. Tu vois, au cimetière, hein? celui qui a dit que le frère a dit ça, c'est un enfant qui a dit ça. Il dit, c'est ça qu'il a dit. Et pourtant, la personne qui était avec le défunt, là, jour et nuit, celui qui lui servait à l'hôpital, tout ça là, jusqu'à il est mort. Mais celui qui a parlé là-bas, là, il est là, qu'on est venu dire que son frère est décédé. Maintenant, il prend la tête maintenant des choses, il dit, on va le faire. On ne fait pas pour lui, on va faire pour nous-mêmes. Bon, vous voyez des cas comme ça, lui, il est innocent, n'est-ce pas tout ce qu'ils vont faire, lui, il est innocent. Ce n'est pas lui ce qui a donné l'homme. Ça, c'est leur problème. Wa Musa qal, radiyallahu qal, ma min maïdin yamoudu fa yakoumu batiya, fa yakoulu wa sayyidah, wa jabalah, wa kada, wa kada, wa naudhalika, wa kullu, 
وكل به ملكان يلهذانه هكذا انت اخرجه الترمذي الى دي انسي ابو موسى دي si quelqu'un est décédé, les gens qui restent pour parler, oh, oh frère, oh, il était comme ça, oh, c'est pour cela. On, 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 on conseille chaque fois les gens que non. Si l'homme est mort, on n'a qu'à limiter seulement ce que l'islam a dit. Il faut trop déborder, ne rentre pas dans certaines choses. Quand vous rentrez dans certaines choses, vous allez avoir créer des problèmes pour les défunts. Sans savoir, il dit, il commence à dire, il est comme ça, il est comme ça, que Allah va envoyer des malaïkas, et ils vont les secouiller bien. En bon, c'est comme ça, c'est comme ça, tu étais, c'est comme ça, c'est comme ça. Hmm? Comme les hadiths qui viennent de passer, ça, les ulama ont dit, ça dépend des gens qui aimaient ça, dans sa vie. Lui-même, il était pour ça, il soutient ça. Maintenant, il est mort, les gens commencent à faire ça. Ah. On va lui montrer. Wakal alayhi salam, prophète a dit, Annaïha idalam tatoub. Ce qu'il crie, il faut le désordre. S'il y a un décès, s'il n'a pas se répandu, Kab la mort, il y a la mort, Takoum yom al kiyama, elle sera ressuscitée yom al kiyama, Wa alayha siribal min katran, Wa dar un min jaradi. Elle va ressuscitée avec le complet de Jahannam. S'il y a un décès, c'est ce qu'ils font des désordres là. Voilà, ici on veut rentrer dans le Niyahala. Niyahala, ce n'est pas l'écrit seulement. Tout ce qu'on fait là, on peut causer tout ça, c'est Niyahala. Il y a un décès en même temps. Première chose qu'on fait tout d'abord, on va amener les, comment on appelle, les bâches ouvertes. Les, les bâches là. On va mettre ça tout d'abord là-bas. On va barrer les routes. On va chercher un bélier ou un taureau. On amène ça. Et tout ça, là, ça fait partie des Nia. C'est le pire même. Maintenant, la fête est commencée. On, va, on est là-bas. On va passer toute la journée là-bas. On mange, on boit, on prie, on fait tout là-bas. Deux jours, trois jours. Et, subhanallah, pour faire quoi la loi a autorisé seulement famille proche. Famille proche, s'il y a un décès, l'islam les donne trois jours pour que les gens qui n'ont pas trouvé temps pour venir assister la prière et l'enterrement, ils vont venir faire temps asie, ils vont partir. La loi fait ça. Mais ça devient une cérémonie encore jusqu'à on va mettre les... Les choses déventir, on va préparer tous les trois jours là encore, chaque jour vraiment, on, on, la viande, mm, boisson, mm, l'eau, mm, hein? tous ces protocoles là, ça fait partie des NIA. D'autres aussi font, quand il y a une décision, on prépare en même temps les dégâts, du lait, quoi, quoi, masala, on prépare. Quand les gens qui peuvent se mettre en même temps, on commence à distribuer ça. Pour faire quoi? D'ailleurs, même quitter au cimetière, aller à la maison montée, tu fais quoi Tu vas le faire quoi encore Le frère est décédé, toi tu es venu. Tu as fait la prière. Tu l'as accompagné au cimetière. Mais pour toi, c'est fini. Tu n'es plus, tu n'es pas famille pour toi. Tu cherches quoi encore Pourquoi Tu vas aller chercher quoi à la maison encore Oh, c'est pas possible. On a dit famille proche. Lui proche. Et il peut rester. Pour que les gens qui n'ont pas eu le temps, ils vont venir faire ta Il n'y a pas de problème. Mais vous tous encore, on va dire, oh, on va aller, on quitte le cimetière directement. Eh, hey, c'est maison montée, c'est là-bas. Hein? On s'en va là-bas, on va aller faire quoi Pour faire quoi encore Oh, vous allez chercher, fouiller partout, vous n'allez pas trouver que ça, le prophète a fait ça. Non. Et encore, on va aller bouffer ce que le défi a laissé pour les orphelins. On va aller manger ça aussi. Ça, c'est encore un autre pire encore. Parce qu'elle dit, n'a pas de la moelle, il y a de la zulma. Il n'a pas de la moelle, il y a de la moelle. Ça, ça fait partie des zulmes. Ce qu'il a laissé pour ses orphelins, c'est ça, dans ça, on va prendre. 
on va dire, oh, le devin, il avait des moutons, il avait des bœufs, on amène un bœuf. Et c'est pour vous. C'est pour vous, vous allez tuer le bœuf là. C'est pour vous. Oh Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas mangé chez toi C'est dans la maison, mon Dieu, que tu vas, tu vas aller vivre là-bas Ah Ce n'est pas possible. Certains vont croire que s'il y a un décès, c'est là-bas, lien familial doit montrer, l'amitié doit montrer. Ça, c'est l'intérêt personnel, ce n'est pas un lien familial. Parce que tu vas là-bas, ce que tu manges, tu sais. Ce que tu gagnes, ce que tu, tu sais. Les alphas là aussi qui doivent dire aux gens la vérité, c'est eux qui sont les premiers à prendre leur petit livre là avec leur chapelet là. <coughs> ils, vont, ils vont lire. Je ne sais pas, ils vont lire quoi là-bas. Oh. Non. Il y a marqué, ça va chauffer. Hein. Tout ça, on va payer tout ça devant là, il y a marqué. Toi, que tu devais dire aux gens la vérité que non, ça, ça ne doit pas se faire comme ça. Dès qu'on a fait, on a pris. Oh tout ce que l'islam nous dit, tu vas vérifier dans le décès, là, tu vas trouver que ce qu'on fait de la pédale, c'est 10%. Tous les 90%, c'est nous-mêmes. L'homme est mort, c'est grâce à lui que vous êtes venu. Tu as quitté ton travail, tu as laissé ton travail parce qu'il y a un décès. Parce que le frère est décédé. Il est décédé. Il est décédé, tu es venu. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est ce qui va à l'âme, ce qui va aller pour le défunt, qui va profiter des dents. L'islam a dit ce qui va profiter le défunt, ce qui va aller mieux pour lui, quand vous allez laver fini, il y a des prières, il faut faire ikhlas là-bas. Faites beaucoup de doigts pour le défunt là-bas. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand vous arrivez au cimetière, après avoir mettre sable pour lui finir, vous allez demander à Allah pour lui deux mots. C'est ce que le prophète a dit. Demandez pardon. Allah, dans le cas pardonner, qu'il lui donne la réponse. Tout à l'heure, on va lui demander. C'est le délai qui est nécessaire. Mais si tu regardes pour nous, le délai là même là, est-ce qu'on le fait même Si je dis, est-ce qu'on le fait Regarde, quand on prépare, s'il y a le décès, on est là, on parle de n'importe quoi. Si on a eu chance même, quelqu'un va nous faire un peu de wazi. Avec ce même ça, pendant ce wazi là, avant qu'on amène le corps, qu'on va prier, avec des protocoles, des paroles, des téléphones là-bas, des quoi là-bas, des personnes en train de parler leur business là-bas. Hey, il euh, y a des musulmans, vraiment. Après maintenant, on amène. Bismillah. Bismillah, maintenant, là, il y a des protocoles qui commencent encore. Oui, on va commencer à parler. Hé, hé, celui-là comme ça. Oh, 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 il avait comme ça. Il avait dit comme ça. Avant de prier, même, on parle, on parle jusqu'à les gens sont fatigués, même de rester debout, avant qu'on va donner la prière. Vous voyez, on prend beaucoup de temps là-bas pour vous faire des protocoles. Parler, parler, parler. Des fois, même, on va traduit en plusieurs langues pour que tout le monde comprenne. Maintenant, on dit mal à Bismillah. Et lui, là, là, on doit prendre 4, 30 minutes à une heure de temps. Hein. Là-bas, il vient dire, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. 3 minutes, Assalamu alaikum, c'est fini. Vous voyez, vous voyez ce qu'on a échoué. Vous voyez Mais avant Allah Akbar, là, on a pris 15 minutes, 20 minutes, on parle seulement. Qu'est-ce qu'on dit là-bas tout ce qu'on dit là-bas, ça n'a rien à voir avec le défunt. Lui, ça vous dira. Lui, ce qui l'intéresse, dans les membres, Allah ou Akbar, là, commence la prière. C'est là-bas, il faut faire beaucoup de doigts. Là-bas, même si vous prenez une heure de temps, lui, il veut ça. Parce que vous êtes en train de demander à Allah pour lui, n'est-ce pas hein, Mais au contraire, nous, on fait le contraire. Là-bas, on fait simple formalité. On certaine même là où Allah, même des minutes. Oh, il est Allah ou Akbar. Avant que toi tu vas finir, voilà, d'aller dans déjà, il a dit Allah ou Akbar. Allah m'a salé la maman, toi tu vas arriver déjà, il a dit Allah ou Akbar. Mmh, Allah ou Akbar. Assalamu alaikum. Ouh, c'est fini. Tu vois, le défunt n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a gagné dans ça Vous voyez, on cherche maintenant des protocoles. 
Et la vie qu'il faut couvrir, il faut chercher la vie là, que y a un truc pour si c'est ça, il y a un Et là encore. On arrive au cimetière maintenant, les protocoles commencent encore. C'est que l'islam a déjà arrivé là-bas, calme, et fait l'enterrement tout doucement. Oh, là-bas, là, maintenant, tout le monde est devenu alpha encore. Eh, chacun va montrer que c'est moi. C'est notre famille, c'est notre, c'est pour nous. Ok, c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on va mettre le sable, c'est fini. En fait, il n'y a pas beaucoup de protocoles là-bas. Chacun demande, Allah lui pardonne, Allah lui donne bonne réponse. Oh, c'est là-bas, on va mettre les imams en tour encore. Hein, Alpha, t'es là où Imam, t'es là où Venez, venez, Bismillah, Bismillah. Lui commence, il va protocoler. Il dit à celui-là, on va commencer. Bismillah. Lui aussi commence, oh, oh, bah. Bismillah. Oh, oh, ah. Tour du monde. Hey. Ah, vraiment, on a des problèmes. Tout ça, c'est quoi Ça sert quoi Le prophète a dit seulement individuellement. On ne peut pas dire à une seule personne de faire droit ou les autres vont dire Amina. Non. Chacun va faire pour lui. Et ce qu'il faut dire encore, il a dit ça aussi. Vous voulez quoi encore C'est ça qu'il faut dire aux gens. Bon, ici, le prophète a dit seulement qu'on n'a qu'à demander pour le défunt. On demande à Allah pardon, Allah lui pardonne, Allah lui donne bonne réponse. C'est ce qu'on demande à tout le monde de faire ça. C'est tout. C'est fini. Mais un jour, il a donné un sac de riz là-bas. Un jour, là... Tout ça, c'est quoi Tout ce protocole-là, c'est quoi On va parler, parler, fatiguer. Fait 30 minutes. Tout ça, détail pour rien. C'est fini. Et puis, d'autres encore là, ceux qui sont dans l'autre, d'autres côtés, d'autres groupes là, c'est, ils vont venir, on va, ils vont s'asseoir encore. Ils vont dire que qu'on va, ils vont faire un cercle quoi, ou bien, ils vont en, en, sur les, 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 les corps, les, les, les tombeaux maintenant, qui vont lire. Ils vont lire quoi? Qu'on va faire Fidao. Fidao pour les défunts. Les mots fidèles là, moi en tout cas, je n'ai pas compris. Hein? Asim. Oh. Donc, euh, les mots fidèles même là, c'est qu'on connaît fidèles en arabe, c'est que vous appelez, si on arrête quelqu'un, on dit n'a qu'à donner quelque chose, tout d'abord on va libérer. Caution ou bien Il n'y a pas un autre nom encore. Caution. Ah Ah Non, c'est pas amende, c'est caution. C'est-à-dire que c'est caution, non On va le cautionner quoi C'est ce qu'on appelle Fidao. Fidao même veut dire quoi Allah dit que quelque part, il a dit les hommes de Jahannam, même s'ils amènent la terre là, qui est plein de l'or et l'argent, qui vont se cautionner avec ça devant lui. Allah, tu n'acceptes pas. Donc c'est ce qu'on appelle caution. C'est ce qu'on appelle fidao. Maintenant, quelqu'un est mort. Vous vous dites qu'on va faire fidao pour lui. Ça veut dire quoi On va lire Fatia, Ayatul Kursi, Kulu Allah, parce qu'il est dans le Jahannam. Allah n'a qu'à prendre le Fatia et le Kulu Allah de Ayatul Kursi là pour lui libérer dans le paradis. Mais c'est ça. Or que le prophète a dit, un, un corps musulman, si quelqu'un est mort, pensez bonheur pour lui, en tant que musulman. Souhaitez bonheur pour lui. Mais vous, vous dites qu'on va faire Fidaou, que Fidaou, là, c'est très important pour les cadavres. Les mots Fidaou, là, je ne sais pas s'ils ont d'autres significations, hein. mais quand même, le, ce que nous, on connaît Fidaou, c'est ça. Quand quelqu'un a un problème, vous dites que, bon, pour qu'on va te libérer, donne ça. Ça, on appelle Fidao. Donc, ça veut dire que pour un cadavre, vous dites Fidao. Ça veut dire qu'il est pris en prison, en prison ça. Là-bas, là, il, il est parti là où vous ne souhaitez pas. Mais vous allez donner des fatia, des ayatul kursi, des khulu Allah. Allah, il prend ça pour qu'il le libère, qu'il va aller au paradis. Ça peut aller comme ça. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Allah qui aille. Amin Allah qui aille.